Stepan Zorianit und Tangaranum, ihr Kurt Mushakuiti, dann hat Hamadek, als Mager Feller, Husch, Zerekuit, Jesar Kerum, am Rand, Moran Al-Choragrov, mit Hatarman und Tatskum und Herzvetin Haye, wo der Alezo Grogneri Gormit, Haye Zeras Banutian Massin Torres, Hosetin Haye Genia in Pailun Urgnerit, warum Kotorat in Sorgenatin, wie auf Nijamanak und Radarsk, Katarvet, Megdara Chubolorat, Tashnamu, Megal, weil der Gutian Jerevutin, ihr Pater Bejanak und Sorka Harzakwet, Haye Zier Chris Ahman Nerivera. Millionen Kessanun, Putin Tvats Jakatagic. Millionen Kess andund und Schauwurt Tarakisch. Millionen Kess Arzung, Hosumanantes, Amen Mekis Mechkan, Sertesch. Millionen Kess. Meg ist auf der Zeit. Yes? Ja, du. Meg, Mesgumek, das ist Meg Millionen Kess. Der Cheller hat Satz, hat auf Meg Tarin. Mitotsovierhanerichoski, <Sessizlik> Hotel <Sessizlik> Mijotarumaskusvet <Sessizlik> Panadori Mankatan Saneri be Maganatsman Mejarta Tolvat el Borok Nua Rot Knarastvat, Nayev Teras Panutian Kotorati, Kartiu Tarabanki Mejzakat, Abagai Huise. Amen <Sessizlik> Mimians <Sessly> 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 <Sessly>
Ապրիլը պետք է լինի ապրելու ամիս, եւ որպես կյանքի հույսի ու զարթոնքի նշան ներկաներին բաժանվեցին արմավենու ճյուղեր, միջոցառման ավարտին մեջ բերելով բանաստեղծի Ողբան Մերելոց կոչեմ ապրողած խոսքերը, հոգևոր հայրը խոսեց մեր օրյա ցեղասպանությունների ու դրանց կանխման մասին։ Պիտի սովորեցնենք, որ այդ արտարբերություն կոչված թուրքի սրի փոխարեն զինվեն խաչով, որը դիմացինի հանդեպ սովորեցնի մեզ սեր, հարգանք, պատկարանք եւ խոնարում։ Այդ դա է ցեղասպանությունը կանխողը։ Ոչ թե ինչ որ կերծ հաստատղտե, որ ստորագրվում են եւ այդպես մնում են սեղանի վրա։ Բայց խորքում ցեղասպանությունները շարունակվում են։ Մահվան ջիրաններից որպես փյունիկ հարածազգի ու ժողովրդի զարթոնքի սերուն տայսու հետ պիտի ապրենք, արարենք, թեփթի կունքի ու կանգուն լինենք, որ հաշվի նստեն մեզ հետ, որ մեր դա դատեսնեն։ Այսու հետ ամուր ենք լինելու, հաղթելու են քանունապագայի եւ իր հիշատական ցավորած։ Հերմինե Յավրիան Արնավաքյան, Մոլորակ Վանաձորի տպագրիչների 7-շենքի երկրորդ չքամուտքում օրերս փլվել է դանինքի մի հատվածը։ Շենքը վթարայնության 4-րդ կարգի է եւ հակառակային բանի, որ այստեղ բնակվել է վտանգավոր է եւ ոչ թույլ լատրելի, այնուամենայնիվ շենքի 12 տներից 4-ը բնակեցված են։ Նշված չքամուտքի առաջին հարկում ապրում է մեկ ընտանիք, բնակի չեղին է Մելքոնյանի խոսքով, փլուզումը տեղի է ունեցել գիշերով, ուստի եւ ոչ ոք չի տուժել, սակայն ամեն օր ելու մուտ են անում եւ աստված մի արաս է, տանիքի մնացյալ հատվածը եւս կարող է ցածթապվել, ամեն ինչ սկսվել է կաթոսքից։ Շենքը կառուցվել է 1930-ականներին եւ մասամբ շահագործվում է մինչ օրս։ 88-ի երկրաշարժից շատ չի տուժել, ասում է Վանաձորի քաղաքապետարանի ճարտարապետական բաժնի ղեկավարը, անմխի թարվիճակի հիմնական մեղավորը բնակիչների անբարեխիչ վերաբերմունքն է։ Երկու շենքի միջհարկային ծածկերներ այն ժամանակվա նորմերով կառուցել են փայտի ծածկով, փայտե հեծաններով եւ որ երկրաշարժը եղել է, բա նկարներն է կարող են ցուցալ, երկրաշարժը գրեթե վնասված չունի շենքը։ Ճաքեր չկան, հաստ 70 cm հաստությամբ պատերով շենքեր են, մանան փայտի ծածկով է թեթև է նեղել, տենց չեն վնասվել։ Ուղակի երևի մտածելով որ շենք պետք է քանդվի, նորը կառուցվի, սկսել են իրանք իրանց շենքը թալանել։ միջարկային ծածկերն են ապամոնտաժել, թեթանները հանել են, չգիտեմ արդեն ինչ նպատակով օգտագործելու եւ այլը։ Հետո արդեն խնդիրը ոնց ասած փակող է մտել, արդեն ու շենքի ճակատագի անորոշ եղել, արդեն բնականաբար խնամք չի եղել, տանիք սկսել է կաթել, տանիքի փայտի կոնստրուկցիաները սկսել են քայքայվել փթել, հիմա այդ մանր փլուզումներ տենց բնականաբար պետք է եղնեին։ Նշված եւ համեմատաբար բարվոք վիճակում գտնվող տպագրիչների 5 շենքի տանիքի նորոգման համար անհրաժեշտ է 7-8 միլիոն դրամ գումար, սակայն կոսմետիկ նորոգումը նպատակահարմար չէ։ Ամրացումը նույն ձախսերը կպահանջի, ինչ նոր շենք կառուցել է, սակայն ավելի փոքր մակերեսով զենյակներով, ուստի ոչ մեկը ոչ էլ մյուսը ներկայումս սпасելի չեն։ Շենքի հիմա միայն տանիքը նորոգելը տեխնիկապես հնարավոր չէ եւ նպատակահարմար էլ չէ, որովհետեւ հիմա եթե մենք բյուջեի փող դուրս գրենք եւ տանիքը նորոգենք, դուրս է գալի, որ մենք այդ փողը ուղակի մսխում ենք։ Որովհետեւ եթե ունենք խնդիր շենքի ամրացման, միջարկային ծածկեր կառուցելու, առանց դրանելու տանիքը փոխենք, դա անիմաստ կոսմետիկ իշոր ծածկը լինի այդ շենքի համար։ Որովհետեւ մասնագետ կարծում եմ ճիշտը նորը կառուցել է, որովհետեւ դրան ինքը քաղաքաշինական առումով ճարտարապետական առումով որովհետեւ բնականներ իրենց սենյակն է դասավորությամբ անհարմար են արդեն այսօրվա նորմերի մեջ չեն տեղավորվում Մելքոնյանների ընտանիքը շենքում բնակվում է 1962-ից, մինչ այժմ այն չի բարեկարգվել։ 2001 թվականին բնակիչների դիմում մի համաձայն շենքի վթարայնության 4-րդ կարգ նիչեցվել է երրորդի եւ բնակիչները շարունակել են ապրել այդ տեղ։ Վերջիններս նաեւ տարիներ առաջ մերժել են լիսի հիմնադրամի կողմից այլ բնակարանի դրամադրման առաջարկը։ Արդյունքում շենքի վիճակը վատթարացել է հասնելով փլուզման աստիճանի։ Քաղաքապետարանի կողմից ընտանիքին հորդորել են լքել բնակարանը, սակայն իրենց խոսքով մելքոնյանները գնալու տեղ չունեն։ Որոշակի հատվածներում մի հարկե վտանգը կա, բայց հիմնական որ տանը, որ ապրում են, տենց այս պահին 4 փլուզման վտանգ եւ այլը չկա։ Տեղում որ նայեցի, տենց խնդիր չկա։ Համադրությունների կոմունալ տնտեսության եւ ճարտարապետական բաժինների ու համայնքի ղեկավարի մասնակցությամբ շենքի հետագաջակատագիրը դեռ կքննարկվի, իսկ մինչ այդ քաղաքապետարանի եւ փրկարար ծառայության կողմից կատարվում է վիճակի գնահատում, աշխատանքներ են տարվում շքամուտքը մակրելու ուղղությամբ։ Հերմինե Յավրյան, Համլատ Պապանյան, Վանաձորյան օրեր։
Բանաձորում անցկացվեց մնապայքարային մարզաձևերից ամբով շամարդի կաղաքային առաշնություն, որին մասնակցում էին Հայաստան մարզական միության, գագիկ խազարյան մարզակումբի և կոգարքի մարզադպրոցների 50 Մրցագորգի վրա վիճակը լարված էր, մրցագորգի ձենքող ավելի, երբ գրբագուներն ու մարզիչները ոգևորում էին ըմբիշներին, վերջին ներս էլ ծուցաբերում էին դիտարժան մրցակտություն ու բուրըն մարդ էր։ Մրցակցություն ու մրցակցություն սակայն հաղթեց ընկերությունը, ոտքի վնասված կստացած ընկերոչը մրցակիցը ու սերի վրա տարավ, չուշացան նաև ներկաների ձապողջունները։ Հառաշնությունը թանում է դրվ միջազգային կանունակար� Առաշնությանը ներկա այն Սամբոյի Եվրոպայի առաշնությունից վերադարձած մեր մարզիկները արդուր Մանուկյանը արձատ է և անի դեր հովանիսյանը բրոնձ է մեդալներով, սա անի երկրորդ մասնակցություններ և երկրորդ բրո Հորձ եմ ձերկպերում, որ պիսի ես ավելի լավ կարող անամ հանդեսկամ, աշխարի ավերծությունը։ Այի հոգտեմբերի։ Այսպիսով մարտերից հետո հայտարարվեց 42 կիլոգրամ կաշային կարգում առաջին տեղը գրավեց ալեկսյան Հալաչյանը, 45 կիլոգրամ կաշային կարգում լևոն Հառագյոզյանը, 48 կիլոգրամ կաշային կարգում արդյոմ Սոլոմոնյանը, 52 կիլոգրամ և 75 պլուս կարգում սանվել գևորքյանը։ Տասը կաշային կարգերում հաղթողները և լավագույն երիակում հայտնված մարզիկներ նաժանացան կաղաքապետարանի մետալների և պատվոգրերի։ Առաշնության կասմակերպ Սժվար մրցում չէ էր, կաղաքի մրցում էր, բայց որոշ էլ էի, որ սկրպիս նպատակ էի դրեր, որ առաջ դայանում էր։ Պատրաստում ենք արդեն հաջորդ հաստիճան աստիճան բարձանում ենք, որպեսի հասնենք արդեն ուրիշ հաջողություն Առաջիկայում նույնպես ուրեմ են մեկ մենապայքարային մարզաձևեր են մեկ նարկեն իշպես գիտեք, ամսի վերջին ուրեմ են կմեկ նարկի ծանրամարդի առաշնությունը, այն ուտև Մայիս ամսին կմեկ նարկ են զուդոյի և շամարդի առաշնությ Մայի Սամսին և դրանից հետո արդեք ընտնենք կաղաքի առաշնությունը, ձուդոյի կաղաքի առաշնությունը, կարծես Սամբոյի և ձուդոյի մեզ ձուդոյիստները այդ մրցաշարերին մասնակցում է, տարբերություն չին ունում Սամբիստեր թե ձուդոյիստ։ Միշտ է լավ են մասնակցել, մեր թե ձուդոյիստները, թե Սամբիստները, ուսով են լավ կմասնակցել, ծանկանանք է տագահաջողություններ, մեր մարզիքներին։ Հերմինե Ավրյան, Արենավակյան, Վանա